আনিল হেকমা সোহান আল্লাহ পড়েন এটা একটা مشہور প্রবাদ এটা কোরআন হাদিস না مشہور প্রবাদ ফাইলুল হাকিমে লা ইখলু আনিল হেকমা আল্লাহর কি কুদরত আল্লাহর কি কুদরত গতবারের মতো বাদশা পথ হারায় ফেলল আর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গেল সারা দিন ঘুরেছে সারা দিন দৌড়ায় কিন্তু কোথাও কোন শিকার করতে পারেনি সাথে খাবার পানি যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে আর কিছুই বাকি নাই উজিরে আলা কে বললো উজিরে আলা আমার তো খাদ্য পানি আর কিছুই নাই এখন কি খাবো বলল মহারাজ আপনি চিন্তা করবেন না একটা ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেবে গতবার দেখেন না আমাদের ভাগ্য ভালো একজন জঙ্গলের ভিতরে একজন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ লোককে পেয়ে গিয়েছিলাম এবারও আমাদের ভাগ্য ভালো হলে জঙ্গলের ভিতরে কোনো মানুষ পেয়ে যেতে পারি বাদশাহ এবং উজির চলতে লাগলো কিছু দূর যাওয়ার পর এবার আবার দেখলো একটা কুড়ে ঘর ওই কুড়ে ঘরের কাছে গেল কুড়ে ঘরের কাছে যাওয়ার পরে সালাম দিল একজন সুন্দর চেহারাওয়ালা নুরানি চেহারাওয়ালা একজন লোক বের হয়ে এলো সালাম দিয়ে বলল উনি আমাদের বাদশা আমরা বাৎসরিক ভ্রমণে এসেছিলাম শিকারে এসেছিলাম কিন্তু বাদশা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন আমাদের সাথে খাবার দাবার পানীয় যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে এখন আর কিছুই নাই দয় করে বাদশাকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দেন একটু পানির ব্যবস্থা করে দেন বেসারের মনটা যেন বিরক্তি বিরক্তি ভাব কি বলেন মনের ভাব কোথায় ফুটে ওঠে বলেন তো মনের ভাব ফুটে ওঠে চেহারায় এই জন্য বলে ফেজ ইজ ইন্ডেক্স অফ মাইন্ড ফেজ ইজ ইন্ডেক্স অফ মাইন্ড ভিতরের কথা ভেসে ওঠে চেহারায় চেহারাটা দেখে মনে হলো খুব বিরক্তি তার অপছন্দ তারপরে একটু ঘর থেকে একটা পেয়ালায় বাটিতে করে একটু পানি এনে দিল এখন উজিরে আলা বলতেছে হুজুর শুধু পানি দেবেন উনি একজন একজন বাদশা মানুষ একটু পানি দেবেন আর কি কিছু নাই শেষে খুঁজে দেখলো আখের একটা সোপ আখের কি ওরকম একটা খেত বা আখের একটা ঝাড় বললো এখান থেকে একটু আখের জুস করে দেওয়া যায় না মেহমান যখন বেহাইয়া আমরা বেহাইয়া বলি আপনারা কি বলেন মেহমান যখন বেহাইয়া খাইতে চায় চাহিয়া তখন তো তাকে বাধ্য হয়ে খাওয়াতেই হয় এবার ওই বুজুর্গ ব্যক্তি একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে খেতে গেল অনিচ্ছা সত্ত্বে ওখান থেকে দুই সাইডটা কাটল তার চেহারার মধ্যে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে বোঝা যাচ্ছে কিছুটা বিরক্তি যাক তারপরে তিনি একটা পেয়ালার মধ্যে কেটে কেটে জুস করলেন বাচ্চার হাতে দিলেন বাচ্চা পান করলো কিন্তু ওই আগের মতো আর তৃপ্ত হলো না বলো এটা কি বলো এটা আখের জুস রস বলো গতবার তো এরকম পথ হারিয়ে আমি পথ হারিয়ে এক জায়গায় গিয়ে একটা পথের সন্ধান পেয়েছিলাম সেখানে একজন আল্লাহওয়ালা লোক আমাকে আখ খাইয়েছিল জুস খাইয়েছিল কি যে মজা কি যে স্বাদ বললো ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমি সেই লোক ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমি সেই লোক আর তুমি সেই বাদশা মাঝখানে শুধু নাফার মানি শোনো এই আখের চাষ দেশের গরিব জনগণ করে এর দ্বারা তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয় যে দেশের রাজা বাদশা জনগণের সম্পদের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায় জনগণের উপরে জোর করে জোর করে অবিচার অন্যায় করে কিছু চাপিয়ে দেয় সে দেশ থেকে আল্লাহ রহমত আর বরকত উঠে যায় সুতরাং তুমি এই আখের জুস খেয়ে তোমার কলিজা তৃপ্ত হয়েছিল আল্লাহর সুক্রিয়া আদায় করার কথা ছিল কিন্তু তুমি সুক্রিয়া আদায় না করে কি করছো কি করছো জোন করেছো বন্ধুরা আমার এই জন্য ন্যায় বিচার সুবিচার বড় দামি জিনিস হাজত আপনার বিরক্ত হচ্ছেন নাকি বলবো একটু না থামবো পরের পয়েন্টে যাব না এই পয়েন্টই থাকবো শুরু হয়েছে সবে মাত্র ফজর পর্যন্ত চলবে নাকি না ভাই আগামী কালকে আমার প্রোগ্রাম অনেক দূরে অনেক অনেক দূরে সেই সাজারাতুল মন্তাহার কাছাকাছি 
বন্ধুরা হজরত ওমর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার একটা অভ্যাস উনি কোথাও রাষ্ট্রীয় কাজ দেখার জন্য গেলে লোকদেরকে জানায় যেত না গোপনে যেত গোপনে গোপনে কেন বলেন তো গোপনে যাওয়ার একটা কারণ আছে আপনাদের এলাকায় হসপিটাল আছে না ভাই হসপিটাল আছে হসপিটালে ডাক্তার আছে গিয়ে দেখেন 16 জন ডাক্তার আছে মাত্র 4 জন তাও 9টা ডাক্তার 12টায় আসছে হঠাৎ একদিন ডিসি সাহেব ফোন করেছে টিয়নো সাহেবের কাছে টিয়নো এই তোমার থানায় কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী গেল হ্যালো স্বাস্থ্যমন্ত্রী সারপ্রাইজ ভিজিটে তোমার উপজেলায় গেল উনি যখন বলছে ওরে সর্বনাশ ডাক্তার কয়জন 16 জন 16 জন হাজির অন্য দিন ডাক্তার আসে 12টায় আজকে 9টা ডাক্তার 6টায় হাজির 9টা ডাক্তার কয়টায় হাজির 9টা কারণটা কি চাকরি তো বাঁচাইতে হবে ঠেলার নাম বাবাজি যদি কোনো কিছু অসংগতি থাকে তাহলে তো চাকরি শেষ এইজন্য 9টার আগে গিয়া সব গোজগাস করতেছে ভাইরা রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধানরা জনগণের আসল অবস্থা তারা বুঝতে পারেন না যখন এরকম আমলাদের দ্বারা তারা চলে এখন সাইয়েদুন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কোন কাজ করলে আমলা দিয়া করতেন কামলা দিয়া করতেন না নিজে করতেন এখন কোন এলাকায় গেছে কারো জানা যায় নাই শব্দ ভেস এক এলাকায় গিয়া সারা রাত ঘুরছে ঘুরে ঘুরে দেখছে এলাকার অবস্থা কি এখন চিন্তা করলো এই দক্ষিণ দিক দেখলাম উত্তর তো দেখা হইলো না থাকি কোথায় কার বাড়িতে যাব কে চিনে ফেলবে আল্লাহ একটা নিরিবিলি জায়গা থাকলে ভালো হয় এক বাসার সামনে গিয়ে সালাম দিয়েছে ভিতর থেকে এক মহিলা বয়স্ক বৃদ্ধ এক মহিলার সালামের জবাব এলো ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলো দেখেন আমি একজন বিদেশী লোক একটু আশ্রয় চাই থাকতে চাই আরে মানুষ থাকতে চায় রাতে তুমি থাকতে আসছো কখন ভোর বেলা আসছে দিনের বেলা না ভোর তো দিনই তো ঠিক আছে বাবা থাকো আরবদের একটা নিয়ম হলো শত্রু যদি খুনিও যদি আশ্রয় চায় মেহমান হতে চায় ওরা নিষেধ করে না থাকো ওমর রাদিয়াল্লাহু ফজরের সালাত আদায় করছে তারপরে ঘরের মধ্যে নির্জন বসে আছে তসবিহ তালিল করতেছে ওই মহিলা তার আরেকটা অল্প বয়স্ক মেনিয়া গাভি বা তাদের ওই যেই দুম্বা ভেড়া ছিল সেগুলো দহন করছে এক বালতি দুধ হয়ে গেছে এখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিন্তা করে ফ্যামিলি মেম্বার দুইজন দুধ হইছে এক বালতি এত দুধ তো এদের দরকার না আচ্ছা আমি একটা কাজ করব এই এলাকার এই প্রভিন্সের ভাইসরয় যে তাকে বলবো এই গাভিটা যেন বাইতুল মালে ক্রপ করে নিয়ে যায় এদের জন্য যতটুক দরকার এত দুধ দিয়ে এরা করবে কি এদের জন্য যতটুক দরকার ওই পরিমাণের জন্য দেয় দুইজনের জন্য যদি আধা কেজি দরকার 1 কেজি ওয়ালা গাভি দেবে 1 কেজির দরকার 2 কেজি ওয়ালা গাভি দেবে 10 কেজির গাভি দিয়ে তাদের দরকার নাই সাইদুল ওমর কথাটা বলছে কি সে বলেন তো মাই কে না মনে 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 ভাবছে সারা দিন আত্মগোপন করেছিল এবার সন্ধ্যার পরে আবার বের হয়ে গেল সব ঘুরে ঘুরে দেখলো আজকেও কাজ শেষ হলো না আর একটু থাকা দরকার চিন্তা করলো কোথায় যাইয়া থাকি কে চিনে ফেলে ওই বাড়িটা নিরিবিলি পুরুষ লোক নাই ওখানে আত্মগোপন করে থাকা যাবে ওইখানে এসে আবার সালাম দিয়ে বলল বুড়িমা একটু কি রাতে আশ্রয় নিতে পারি একটু থাকতে পারি বুড়ি কয় তুমি কি ডাকা তোমার তো চেহারা দেখলে ভালো মানুষ মনে হয় কিন্তু রাত ভর তুমি ঘুরে বেড়াও সকাল হইলে আশ্রয় সব ব্যাপার কি বলো তো আচ্ছা যাক থাক তোমার ব্যাপার নিয়ে আমার দরকার নাই তুমি থাকো এখন সকাল বেলায় ওই যে গাভি দহন করতেছে আজকে মুখটা বেজার আদা বালতি দুধও হয় নাই এখন সারা দিন মুখটা বেজার মনটা বেজার ওমর রাদিয়াল্লাহু জিজ্ঞেস করলো গতকাল দেখলাম তোমার মুখটা হাসি খুশি আজকে দেখতেছি বেজার কারণটা কি বলো তো কারণটা কি এখন বুড়ি বলতেছে শোনো তুমি জানো না আল্লাহর নবীর একটা হাদিস আমার মনে পড়ছে রাষ্ট্রের যারা শাসক রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে তারা যদি জনগণের সম্পদের দিকে কুদৃষ্টি দেয় কম দৃষ্টি তাহলে আল্লাহ রহমত এবং বরকত চলে যায় আমার মনে হয় আমার বাড়ির পাশ দিয়ে ওমর অথবা ওমরের নিযুক্ত কোন কর্মচারী কি আছে আর যাওয়ার সময় এই গাভীর দিকে কুদৃষ্টি দিছে বুড়ি কয় 
এই কথা বলার পর ওমর কয় আল্লাহ সর্বনাশ সর্বনাশ ওমর যে তার ঘরে এটা তো তার খবর নাই এটা জানলে তো ওমরের রক্ষা নেই শেষে বলল আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এটা আমার জন্য একটা পরীক্ষা যে শাসক জনগণের সম্পদের দিকে কুদৃষ্টি দেবে না কোন দৃষ্টি দেবে বলুন তো কুদৃষ্টি না সুদৃষ্টি ন্যায়ের দৃষ্টি না অন্যায়ের দৃষ্টি সেবকের দৃষ্টি না শোষকের দৃষ্টি কিন্তু আজকে কি পৃথিবীতে তাই আছে আর বাংলাদেশের কথা তো বললাম না পিসাব মানুষ বাংলাদেশের কথা বলে আবার কোন ঝামেলায় পড়ি যে দেশে মুলা চুরিতে হয় ফাঁসি আর সাত খুন করার পরও চুলে কল লাগায় কলব মুখে থাকে জামাই আদরের হাসি যে দেশে মুলা চুরিতে হয় ফাঁসি আর সাত খুন করার পরে জেলের মধ্যে চুলে লাগায় কলব মুখে পাওয়া যায় কিসের হাসি জামাই আদরের হাসি সুতরাং সে দেশে আমরা পিসাব মানুষ খান কানি আসি তসবি তালিম নিয়ে আসি হাতিয়ে তোফা নিয়ে আসি ভাইরা বাইরার কথা আমরা বলতে চাই না কোরআনের কথা প্রসঙ্গ আসলো তাই একটু প্রসঙ্গ ক্রমে বললাম রাগ করছেন নি আপনারা রাগ করেন না ভাই আমরা পিসাব মানুষ খানকার মধ্যে থাকি আবার খান কানিয়ে টানাটানি করিয়েন না দেশে তো কথা অনেক বুঝে শুনে বলতে হয় ভয়তে বলতে হয় কোন দিকের কথা কোন দিকে যায় একজন বলছিল মিয়া মেয়ে বিবাহ দিস লাগছে কত কয় তিন কম তিনশো উনি শুনছে ইনকাম ট্যাক্স এরকম হইতে পারে না ভাই এই জন্য বাংলাদেশের কথা বলতেছি না আমি অন্য দেশের বিচারের কথা বলতেছি যে যেই দেশে রাষ্ট্র শাসক গোষ্ঠী জনগণের প্রতি সুদৃষ্টি নয় কুদৃষ্টি জনগণের আপনার দিকে এরকম তাকায় বা ব্যবহার করে আচরণ করে সেখানে কি আল্লাহ রহমত বরক থাকে না উঠে যায় সেই জন্য চিন্তা করলো আমি যাব না থাকব আগামী কালকের খবর দেখে যাব আমি তবা করব সারা দিন সারা রাত আজকে আল্লাহর কাছে তবা করব বাকি সময় সে তিনি শুধু তবা করতে লাগলেন স্টেক ফার করতে লাগলেন পরের দিন আবার যেরকম যখন ওই গাভি দহনের সময় হলো এবার গাভি দহন হলো দুধ বালতিতে ভরে গেল বুড়ির মুখে হাসি সেই দিন আমার জিজ্ঞেস করলেন গতকালকে তোমার মুখটা মলিন আজকে তোমার মুখে হাসি কারণ কি কয় শোনো আসলে আমি যা ভাবছিলাম তা না সেই দিন আমারও ভালো মানুষ তার নিযুক্ত কর্মচারী তারাও ভালো মানুষ হয়তো মানুষ তো একটু মনের বেখেয়ালে একটু খারাপ চিন্তা করছিল হয়তো আবার তবা করছে আল্লাহ তালা তা ফিরাই দিছে সাক্ষী চুরি হয়ে যায় আগে জানতাম মানি ব্যাগ চিন্তাই হয় আগে জানতাম তার টাকা পয়সা চিন্তাই হয় আগে জানতাম চাউলটাও চিন্তাই হয় কিন্তু পৃথিবীতে সাক্ষী জেল জমত মানুষ চিন্তাই হয় আমার বাবার জনন কোনোদিন আমি শুনি